Yes guys, good morning. This is Percy of Percy Deals. Yes, pag-uusapan po natin ngayon yung iniwan nating promise sa nakaraan nating video. Ano nga ba yun? Panoorin po natin. So, diba? Napaka-importante ng COVID testing. Yan lang po. Napaka-simpleng sagot sa isang napaka-simpleng tanong. Importante ba ang COVID testing? Yes, napaka-importante. Yes, guys. Sa susunod, pag-uusapan po natin kung ano-ano ang mga test na ginagawa para sa COVID. So, yun guys. Nalaman natin ang importance of COVID testing. Napaka-importante po ng COVID testing. Pero mas importante, malaman natin ano-ano nga ba ang uri or types of COVID tests. Pag-usapan po natin ang three types of COVID tests and which one is the most accurate. Yes, mayroon po tayong tatlo. Tatlong uri po ng COVID-19 tests. Ito po ang molecular test antigen test at ang pangatlo ay ang antibody test familiar po ba sa inyo ang mga term na ito or kung hindi explain natin unahin na po natin ang antibody test ang antibody test ang hinahanap po nito ay ang antibody na pinoproduce ng katawan natin pag nagkaroon tayo ng infection So, ang antibody test, guys, hindi po nito masasabi na meron pong active infection ang isang tao. Ang masasabi po nitong test na ito ay nagkaroon ka ng previous infection. Nagkaroon ka ng COVID-19 two months ago or one month ago. Pero pwedeng negative ka ngayon. So, ito po ang test na ito para malaman natin kung ang isang tao ba ay nagkaroon ng infection previously hindi po actively hindi po ngayon na infection ang pinag-uusapan so ang test na ito ay nire-recommend 14 days at least 14 days after the onset of the symptoms so hindi ngayon ka nagkaroon ng symptoms ngayon ka kukuhanan at least 14 days dahil ang antibody natin ay napoproduce days after the infection is there. So, hindi yung agad-agad na nagkaroon ka ng ubo, nandun na kaagad ang antibody natin. Dahan-dahan ang puproduksyon hanggang 14 days. So, hindi na po natin i-discuss pa nang mas mahaba. Ang test na ito, at least nagkaroon na lang po tayo ng idea kung anong klase ang test na ito at para saan ang test na ito. So, we'll move on sa molecular test. Molecular test or mas kilala siguro natin pag narinig natin PCR test okay. ano nga ba yung PCR test? PCR is the polymerase chain reaction test ang, ang test na ito is considered the most sensitive for detecting active infection and the results are highly accurate paano nga ba ito kinukuha? paano nga ba kinukolek ang sample? for molecular test or the PCR test. Ang sample po nito ay kinakolect through the nose and throat. So, maglalagay po ng special swab sa ating nose at sa ating throat. Ma ang result na lang po nito ay magde-depend kung saan ang inyong location. Dahil sa aking location ngayon, it would take 3 to 5 days bago magkaroon ng result. Dahil pinapadala pa po namin yung uh, sample sa ibang lugar. So, at least, malalaman natin after 3 days or 5 days kung tayo ay positive or negative or kung yung pasyente ay positive or negative or yung ang isang tao ay positive or negative. So, kung i-compare po natin ang 
molecular test, ang molecular test at ang antibody test, mas lamang po ang molecular test. Dahil ang molecular test ay nagde-detect ng active infection at ang result is highly accurate unlike sa ating antibody test na previous infection ang kanyang madedetect at hindi ang present or active infection. Pag-usapan naman po natin ang antigen test. Ano nga ba ang antigen test? Ang antigen test guys, ito po yung rapid test. Pangalan pa lamang, rapid. Ikita na natin kung ano. Tinawag po itong rapid test dahil sa kanyang turnaround time na mas mabilis kesa sa PCR test. Kung ang PCR test would take minutes to days, ito po ang rapid test ay mas mabilis. It is only 20 minutes to 30 minutes ang pag-run ng test na ito. At mas advantage pa ay cheaper ang test na ito compared sa PCR test. At mas available po ito sa mas maraming lugar. Kaya na sa airport, mga hospitals. Anong sample naman po ang gagamitin ng rapid test? Same lang po ng PCR test. So, ang kaibahan lamang po, instead of waiting 3 to 5 days sa PCR test, eto, makukuha po natin ang result within 20 to 30 minutes or less than an hour. So, ano-ano nga ba ang tatlong types ng COVID test? Ito po ang antibody test na nagde-detect ng antibodies natin or nagsasabi sa atin na meron tayong previous infection of COVID-19. Pangalawa, ang molecular test or the PCR test which is considered the most accurate or the most sensitive for detecting active infection. And the results are highly accurate. Pero ang turnaround po ng time nito ay 3 to 5 days before tayo makakuha ng result natin. That is based on my place. Pangatlo ay ang rapid test or the antigen test. Ito po ang pinakamabilis dahil 20 to 30 minutes meron na po tayong result. Ito po yung ginagamit. Kalimitan sa mga hospitals na nagkakaroon ng mandatory swab testing before nila i-admit ang kanilang pasyente. At usually, before magkaroon ng procedure like mga operations. So, tinetest po nila using this method ang kanilang patients para malaman at makasigurado sila na negative ang pasyente nila. Para naman magkaroon ng precautions at hindi po makahawa sa iba. So guys, sana may natutunan na naman po tayo sa ating discussion ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag niyo po kalimutan i-press ang like. At pakishare na rin po ng video na ito para malaman ng mas marami ang kahalagahan ng COVID-19 test at kung ano-ano ang uri ng COVID-19 test. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please do so para naman po manotify kayo pag meron po tayong mga bagong uri. So hanggang sa muli, maraming salamat.